Здоровье еще раз один Давайте, давайте. Нет, здоровье, безопасность. Ребята, это доверие, ко всему вот спросили вообще, в принципе, доверие. Десятое это контроль или классные ситуации. Одиннадцатое это оценка. Элементы self-esteem. Вот. Self-esteem. Да, самооценка. И двенадцатое близость и не порушится. Intimacy and the main of the event. Ага, и значение событий. Близость и значение событий. А что это значит? Вот это значит. Okay, intimacy is your ability to let people close, vulnerability. It has to be. You, these things build on each other. They're in an order for a reason. You, have, you work on your safety issues before you work on trust. Um, intimacy is, um, I trust you, but I don't necessarily let you close. Um, it's just translation. I mean, I trust Oxon. We're not intimate. <laughs> you understand? This is a big difference. Now, you can't be intimate without trust, but you can't have trust without intimacy. That's it. You understand, these are built in, they're in order for a reason. The world is a safe place? Yeah, no. 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 I can't trust God, I can't trust you, I can't trust myself. Now, if I trust myself, then I'm pretty much in control of myself, probably. I'm no longer the weak person that I thought I was. Now, I'm not tough, but I don't have to be, because I have trust and I have safety. Now, self-esteem comes from understanding these three things. I can be intimate and have self-esteem but I can be intimate only after I have self-esteem. I can't be intimate if I don't have self-esteem. I cannot let you close unless I have some feeling of worth. If I don't have worth, why can't I be intimate? No, 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 that's my question. You have to answer that. If I don't have, if, if, right. if I don't have self-esteem, mm -hmm. what about self-esteem prevents me from being intimate? Как так получается, что самооценка может вредить? Ну, а, если давай, у меня низкая быть. самооценка, то я боюсь, что меня ранят. Если у меня высокая самооценка, то я могу быть открытым, и меня слышно, не бояться, что да. тебя ранят, а я это не И ранят другого. Так, ну, если низкая самооценка, как я могу быть интересен? Зачем я Самооценка, если самооценка, я много стыдал. This is huge. Okay. You feel comfortable? You're not afraid of me, right? No. Okay. Stick your hand out. She pretends. Uh, okay. So, you know, it's a pretty safe distance, right? Yeah. She can't touch me. I can't touch her. 
Okay. Now, if I come close, you okay? I can almost touch you. You stick your hands out. I can touch you. But, you know, I'm pretty safe, right? So we're cool. <laughs> Did you see your back up? <laughs> okay, here's the deal. If I'm intimate with you, you can see what's wrong with me. Okay. I don't want you to see what's wrong with me. I want you to see this mask. Why do I need you to see the mask? Because I know there's something wrong on the inside. We all do this. You're never going to get all of the mask gone. Come to the Substance Abuse Counseling School. I'll teach you a bunch about wearing masks. Now I'm going to call on you just a second, so have your response ready. Okay. The meaning of the event. Why did this happen? This was a disaster. Why? Why did this happen? How can I understand? Now, I've, I've had a lot of really bad crap happen. Raise your hand if you've never had a lot of really bad crap happen. Relative. No, me. I didn't think so much crap. No, I think we need to come across the way. But see, that's the way you look at it. She looks at it her way. Other people may look at your life and think, geez, how did she deal with that? You know, that and understanding the meaning of events is very relative. It's very subjective. Now, I'm not saying shooting a woman on the street is something that you're ever going to get meaning from. Other than some really bad things happen almost every day. And today it happened to you. And so the question always is, why me? Why me? Why not you? Alright, before you, she's got stuff to say to me. Good job. Когда э, ребенок рождается и растет, mm -hmm. ему необходимо ощущение безопасности, э, ну, близости, да? mm -hmm. и это в нем формирует иллюзии. Для того, чтобы он вырос нормальный, иллюзии, mm -hmm. что мир безопасен, что он защищен, что все упорядочено в этом мире по правилам, что предсказуемо. Mm -hmm. Okay, she says when the child is born, then he, when he is brought up, then he uh, gives this feeling of safety, of intimacy, and these are illusions. He needs these illusions in order to grow up, in order to develop, so to say, that's not it. She says something. Okay. Потом, когда у человека отличается травма во взрослом состоянии или в детском, то эти иллюзии разрушаются. То есть человек сталкивается с правдой, что мир на самом деле не безопасен, что ничего не предсказуемо и что не упорядочено, и справедливость не такая, как он думал. И вот это и является травмой. 
разрушение иллюзий. Они это лучше не сало. Это синдром. Единственное, что мы можем сделать после травмы, помочь человеку принять и согласиться с тем, что вот это вот такая правда. И одновременно с тем, что мы признаем, что это правда, расслабиться и позволить этому быть. И жить все равно здесь и сейчас. Вот сейчас я не ранен. Вот сейчас... И когда, ну, и до, до этого момента я много работала с утратами. И вот когда погибает ребенок у родителей, то они именно с вот этими разрушениями иллюзиями сталкиваются. И, ну, вот, Ничего нельзя другого сделать, э, э, с, только как позволить человеку принять этот мир, какой он есть. She says that she worked much with losses, and, for example, was parents who lost their kid, and she says that this is the only thing that you can do to help them admit it, to accept it, that this is the world as it is. И при этом ценность себя и собственной жизни. Что ценность? Ну, признавать ценность себя и собственной жизни. To admit the value of your Тогда люди становятся более мудрыми, принимающими и ну, как бы они, они могут это жить свою жизнь. А убедить, что мир безопасен, что он предсказуем, не удастся после таких событий. Да, этот человек уже видел, что мир не безопасен. Это все случается. Я не согласна. Это близко к Но сейчас еще раз скажу. Но это мое убеждение видение. И я так работаю, и получается, это эффективно. Но сейчас мы исследуем вашу модель по-моему, мы никогда не говорили о том, что мы переубеждаем. Никогда не говорили, что мы переубеждаем. Ну, было что давили. Я на сто процентов с уважением отношусь к тому, что ты можешь сказать. Ты не первая. And I do not disagree at all with what you said. I do things a little different. But she would do things different from me. She would do things different from me. Um, my, um, my understanding of the world and its safety reversed after the trauma. Мое понимание мира и безопасности, оно как бы переворачивается с ног на голову после травмы. Because my understanding before was that the world was unsafe. Потому что мое понимание прежде было в том, что мир не безопасен. And that there was no right or wrong. Что нету правильного или неправильного. And that I was basically, um, I was messed up by the world. У меня было ощущение внутренней испытательности в связи с тем, что происходит вокруг меня. Born under a bad star. Ну, может, я какой-то звездой родился или что-то такое. And I realized as a result of huge emotional upheaval that I had been looking at it wrong before. И вот в результате вот этого эмоционального опыта, который я пережил, я понял, что я не так смотрел на вещи раньше. And that I do have value. И что на самом деле во мне есть ценность. And that the world is a relatively safe place. And fairly predictable. But that was not what I felt before. So according to 
some people I would be under the illusion now. Yeah. But I have a far easier time getting out of bed in the morning. And I have a pretty good idea that I'm safe and you're safe. You have value, I have value. But I found this, this was not what I was looking for. This just kind of happened as a result of the problem. Um, There's some things I could say, but I can't say it in front of this many people in this, but certainly not on camera. Hang on just one second, because there's some bad stuff. Then you wanted to say something? Это как будто объектные отношения, ну, даже создание каких-то хороших объектов, формирование ребенка, создание каких-то ресурсов, как будто не имеет ценности, и это все равно развалится. Это имеет ценность, потому что это позволяет ребенку вырасти здоровым. Нет, не просто я не вижу, что это Alright, alright, this needs to be the end of that part of the conversation. Okay. Because this is a paradigm view. And what you need, what you need to understand, and what each of you need to understand is what is your world before a patient sits in your chair. Вот чего вам всем нужно понять, это какой у вас взгляд на мир, прежде чем перед вами в кресло усядется Вот это то, о чем мы говорим в первый день подготовки консультанта. Мне надо понять для себя, что мне важно и что имеет ценности. Если я говорю с кем-то, у кого ценности прямо противоположны или, может, как-то враждебно относятся к моим ценностям, то тогда вопрос, могу ли я им помочь. Или если это терапевт, не касается вопросов терапевта, тогда высосет ли что ли это из него в жизни Я вас вроде бы об этом уже спрашивал. Есть ли у вас надежда на будущее, на то, что касается вашей страны? That's realistic. And that's practical. And I have no problems with that. You know, my culture is a little bit different. But I understand this is not a cultural problem. It's a cultural difference. But this is a paradigm difference. Not based on culture. Based on experience. And that cannot be debated. I am optimistic because of my experience. I see things the way I see because the way life has been up until today. Your life is the way that it's been. Up until today, that's fine, and that has built your worldview. What I cannot do with a patient is debate their worldview. I have to use their understanding of what's going on in the world and help them overcome all of their stuff. Мне нужно пользоваться тем, какой у него взгляд на мир, и помогать ему с этим взглядом на мир преодолевать вот эти его беспокоящие эти вещи. Though I find you a fascinating student, я вот нахожу вас совершенно потрясающим балдежным студентом. We see things just a little bit different. Но мы смотрим на вещи немножко по-разному. Which is what you need, what we need as therapists and as a team. 
is different to all of you. Now the facts of psychology and therapy are not changeable depending upon what we do. Те факты, с которыми работает психология или психотерапия, они не меняются в зависимости от взгляда на них. Такие мировоззренческие вещи. But my approach and my methods using these tools might be a little bit different than anybody else's. Но вот мой подход к тому, как я работаю, мой метод, используя эти вещи, он может немножко отличаться в зависимости от того, с кем, с каким случаем я работаю, с кем я работаю. Any other questions? Sure. Yes, ma'am. Oh, Hang on, I'm coming to you. Go ahead. Go ahead. Oh, no, 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 I'm coming to you. Oh, okay. Oh, I'm just going to ask you to explain this. So, this is 12 sessions, yeah? For example, 18 sessions, it's a very big global topic that you're talking about. The more you're talking about, 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 she says that these are 12 sessions, and for example, the 8 sessions topic is 8 is confidence, 9 is trust. You wanted to trust? Trust. The 9th session is trust, and she says that this is a grand topic. And if you talk to competence, people who fight, then how do you can you handle this huge topic during the only session? No, no, no. Actually, I need them for a week working on it. I give them the, I give them, you know, we talk about safety, I give them the trust assignments. And a week later they bring the trust assignment back, we talk about it, and then we talk about power and control. Ah, so there's seven days in between me giving the assignment and them working on the assignment. Больше семь дней он там поработал с домашним заданием, и потом мы с этим заданием работаем. Но он раньше когда говорил, что я сейчас могу это спросить, что если нуждаемся мы, тогда мы вытягиваем количество сессий. Хотите, я так узнаю. Он говорил, я помню, с терапией воздействия. Инна, это терапия воздействия. Сейчас терапия воздействия. If we need it, if we find it necessary, then we may go on it. Absolutely. Absolutely. And any one of these can be more than one. But what I also said is, before you show, what I also said was that I'm trying to teach my patient to become their own therapist and to be able to see their irrational thoughts with all of these things. Because I'm sending this soldier back to the field with this information. In the U.S., this often happens between deployments, between their being sent to the field. They come back with one trauma, before they go back, we need to help them. Can she say that this topic that you work with safety, for example, and trust, trust, and then bring him back to war, can it, you know, can he feel a kind of contradiction within himself? He can, but that's part of what I'm trying to do is showing there is no contradiction. Но это он может чувствовать вот это противоречие, но это то, что я пытаюсь сделать, это показать ему, что противоречия нет. What that he is relatively safe and that he is in control. Что он относительно безопасности и он контролирует происходящее. I mean, that's a sticky point that you just made. Это вот такой вот скользкий вопрос, который только что. But he's just as safe as any other other soldier that are with him. Number one, he's just as safe as any other of the other soldiers that are with him. Он такой же в такой же безопасности находится, как и другие солдаты, которые He's just as capable as anybody else. Такой же, ну как бы такие же способности не обладает как кто-то другой. He's not prone to mistakes. He made a mistake. Не не знаю, что он склонен к 
Hopefully he's understood a little bit about the meaning of the event that took place. So there's some other things that have happened before trust and control and after. Other steps. And my commander is hopefully making good, sound decisions. Now remember, we were blaming our commander for putting us in a position where we shot an innocent person. He did not send me there to shoot an innocent person. My commander did not send me there. No. He didn't say, he did not make the mistake. He just, <coughs> he allowed me to go into a bad situation mm -hmm. under, I'm sure, the best conditions he could. Now, one of the issues that our soldiers have often is they don't trust authority. And one of the things that is assimilated or reinforced is the inability to trust authority. Now that's a result of trauma. And we may have had that before we ever got to war. And so now something has happened that reinforces it. And what I need to do is explain to him, no, 
That's not what's happened. A bad situation occurred, not completely at random, but it was not because your authority figure is a bad authority figure. Now, the only other gentleman in the room has been very patient for about 45 minutes. I'm going to ask him то есть можно предположить, что в связи с тем, что у этого солдата заниженное чувство безопасности, и в связи с этим от него, скажем так, он убил человека. То есть у него заниженное состояние безопасности, он убивает человека. Именно из-за этого. Мир не безопасен. И он во всем видит, во всем видит опасность. Помните, я вам объяснял, вот когда он рассказывал о травме, о том, что и раньше его так же самое и друга застрелили. И он себе после события говорил, я сделал ужасную ошибку. Но когда я а вот потом, когда мы прошли через эту травму, я попросила его, ну, он, мы объясняли его происходящее, я его попросила ответить на вопрос, а что случилось бы, если бы ты не выстрелил так быстро? Said, он сказал, я бы увидел, что это женщина была. Him, so ага, потом я его спросила, что бы случилось, если ты увидел, что это такой плохой парень? He would have killed him. So I helped him understand that the situation was bad, but it was not his fault that he reacted the way that he reacted. That the trauma of his friend being killed resulted in him killing an innocent person. Now that's a very clear scenario. It may be that his overreaction could have been caused when he was five years old. That the world is an unsafe place and no one will protect me. I have to protect myself. Мне нужно защищаться самому. Understand? So yeah, basically it is true what you just said. And that was part of the scenario that I took. Это часть сценария, который вы строили. Now that's been your question all along. Ну все это время это вас такой вопрос был. У вас еще есть вопросы? So yeah, absolutely. Ну я не хочу ставить дискуссию, просто я, ну у меня подобная ситуация была. В связи с этим есть опыт определенный. Вы расскажете какой-то Ну да, три минуты. Я длительное время работал руководителем отдела милиции. И в силу своей специальности я понимал, что мир очень небезопасен, потому что я каждый день читал в сводках о том, что убийство, изнасилование, расчленение. То есть, да, то есть ну, самые страшные вещи. То есть эти самые страшные вещи порождали в моей фантазии то, что мир вообще небезопасный. Да. И большинство людей, которые также служат в той же милиции, они воспринимают все то, что происходит вокруг, 
не так, как мы, нормальные люди. Я уже сейчас себя считаю нормальным человеком. Да. А как пространство, ну, как бы, в котором царит только насилие. То есть я сейчас общаюсь с своими коллегами бывшими, и они мне говорят, что такие страсти происходят, ты просто не представляешь, что, что, что происходит в городе. Да, я слава, слава Богу, этого, это, это знаю меньше. Но была одна ситуация. Когда задерживали одного преступника, и случайно, и случайно убили прохожего человека. Когда мы проводили служебное расследование, мы признали этого сотрудника полиции, милиции, признали его непрофессиональным. Потому что э, если у человека завышенное состояние э, панической опасности, ему делать нечего в милиции. В принципе. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Поэтому за этого солдата мне сразу включилась фантазия и э, проекция на, на мою ситуацию. Солдат, убивший женщину. Он не профессиональный, его нельзя туда отправлять. Это я фантазирую о том, что необходимо какую-то систему тестирования, в любом случае она должна быть плавной. Я думаю, что мы должны остановиться. You know when this was first, when PTSD was first documented? Do you know when this was first Rodius, so a Roman commander. Uh, there was a Roman commander who documented seeing this among his people. It's a Roman. It's an old problem. Okay. Now when soldiers come back from war into the civilian population, things happen. Bad things happen. I guarantee you the problem's older than this. That's just the first time it was documented that's been passed down to us. But we have therapy. We have therapy. We have treatments. War's not going to go away. But our methods of dealing with it can handle it. Can do it. All right. Now, you only need about a week of this. About a, about a week of this kind of lecture. We're going to talk tomorrow night about different topics 
and come up with some kind of a schedule. With the new coordinator. Uh, now it's on camera, so it has to happen. <laughs> anyway, um, y'all have been a wonderful class. You're not done with your questions, I know. <laughs> you have my card. I'm talking to you tomorrow night, right? You two ladies, and we'll talk about that in just a second. And so, any of the other lectures that I do with Apple Patrols, um, talk to her, send me an email, talk to Natasha now, talk to Margarita. Um, I'll be more than happy to help you out, and we'll talk about domestic violence, we'll talk about suicide prevention, we'll talk about um, depression, alcohol and drug prevention, we'll talk about substance abuse and PTSD, um, group therapy, we're going to start that um, sometime in May, you think we can do that?